ஹாய் வியர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ட்ரெண்டி வேரா காஸ்டியூம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எலகன் டிசைன் வந்து நெக் டிசைன் எப்படி மேக் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு தேவையான மெட்டீரியல் பால் செயின் ஸ்மால் சைஸ் பால் செயினை யூஸ் பண்ணி நான் நெக்கில் எனக்கு டிசைன் ஃபர்ஸ்ட் லேயர் வந்து மேக் பண்ணுறேன் செயின் ஸ்டிச் மேக் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து டிசைன் மேக் பண்ணோம் அப்படின்னு கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம வந்து செயின் ஸ்டிச் ஃபர்ஸ்ட் லேயருக்கு ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அதனால தான் இந்த வீடியோவில் செயின் ஸ்டிச் மேக் பண்ணாமலையும் நெக் டிசைன் லேயர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த டிசைனை நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஸ்மால் சைஸ் பால் செயினை யூஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் லேயர் இந்த மாதிரி நீங்கள் மேக் பண்ணிக்கோங்க தென் இதுக்கப்புறம் செகண்ட் லேயராக பிக் சைஸ் ஆன்டிக் பீடு இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட நெக்குக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு ஆன்டிக் பீட் மொத்தமாக தேவைப்படுதோ எல்லா ஆன்டிக் பீடையும் அட்டன் டைமில் எடுத்துட்டு தென் மொத்தமாக ஒரே ஒரு சைட் ஸ்டிச் அதாவது எந்த இடத்துல எண்ட் ஆகுதோ அந்த இடத்துல ஒரு எண்டு ஸ்டிச்சு வந்து மேக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சைட் ஸ்டிச் மேக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த சைட் ஸ்டிச் வந்து இண்டிவிஜுவல் ஆன்டிக் பீடுக்கு கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா டூ பீட்ஸ் இல்லைனா த்ரீ பீட்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து இந்த சைட் ஸ்டிச் நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு ஒர்க் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக கம்ப்ளீட் ஆகும் ஒவ்வொரு வீடாக எடுத்து நம்ம மேக் பண்ணுறதுக்கு இல்லை டூ ஆர் த்ரீ பீட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து செப்ரேட் செப்ரேட்டாக எடுத்து ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி அட்டன் டைமில் பீட்ஸ் கொடுத்துட்டு அண்ட் எந்த பீட்ஸுக்கு நம்மளுக்கு ஸ்டிச்சஸ் வேணுமோ அந்த பீட்ஸ்க்கெல்லாம் சைட் ஸ்டிச்சஸ் மேக் பண்ணும்போது ஒர்க் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சைட் ஸ்டிச் மேக் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் லேயர் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கோங்க தென் தேர்ட் லேயரும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லேயருக்கு வந்து ஸ்மால் சைஸ் பால் செயின் தானே யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் அதனால் தேர்ட் லேயருக்கும் ஸ்மால் சைஸ் பால் செயின் யூஸ் பண்ணி அந்த நெக் டிசைனோட மெயின் டிசைனை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு நெக் டிசைன் ரொம்ப அட்ராக்டிவான ஒரு டிசைனோட அவுட்லுக் உங்களுக்கு கிடைக்கும் எல்லா விதமான பிளவுஸுக்குமே இந்த டிசைனை நீங்கள் வந்து போடலாம் ஸோ இந்த ஆன்டிக் பீட் அண்ட் பால் சைஸ் பீட் அப்புறம் வந்து ஸ்டோன்ஸ் மட்டும் இருந்தால் போதும் என்ன மாதிரியான சாரியாக இருந்தாலும் அதுக்கு இந்த ப்ளவுஸோட அவுட்ஃபிட் பர்ஃபெக்டாக வந்து சூட்டபுளாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பால் செயினோட லேயரும் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த ஆன்டிக் பீட் நம்ம வந்து செகண்ட் லேயருக்கு யூஸ் பண்ணோம்ல அதே பீடை எடுத்துக்கோங்க பட் இண்டிவிஜுவல் பீட்ஸை எடுத்து ஸ்டிச்சஸ் மேக் பண்ணுங்க இது வந்து இந்த பீட்ஸ் நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் இல்லையா அது வந்து ஒரு பீடுக்கும் இன்னொரு பீடுக்கும் இடையில கேப் வந்து எந்த அளவுக்கு வேணுங்கிறது உங்களோட சாய்ஸ் தான் நான் கொஞ்சம் அதிகமாக கேப் இருக்கிற மாதிரி கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு வந்து கேப் வேண்டாம் அதாவது ஒரு பீடுக்கும் இன்னொரு பீடுக்கும் இடையில வந்து இந்த அளவுக்கு கேப் வேண்டான்னா நீங்கள் கேப்பை வந்து மினிமைஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஜட்தோசி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஜட்தோசியை பெண்ட் பண்ணி இந்த பீட்ஸுக்கு இடையில ட்ராவல் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்காக தான் நான் இந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்பேஸஸ் கொடுத்துருந்தேன் பிகாஸ் இந்த ஜட்தோசி வந்து திருப்பி வந்து ரிவர்ஸ் சைடில் ட்ராவல் ஆகி ரெண்டு சைடுமே ரெண்டு ஒரு பீட்ஸோட ரெண்டு சைடுமே கவர் பண்ணும் உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு வந்து கேப் வந்து தேவைப்படாது ரொம்ப கம்மியான கேப் இருந்தால் போதும் பட் நான் இந்த மாதிரி கேப் வந்து மேக் பண்ணுறேன் பிகாஸ் ஃபைனல் அவுட்லுக் வந்து கொஞ்சம் கேப் இடையில இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அதனால் ஸோ இப்போது ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பேஸஸ் நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்போம் தென் ஒரு இடத்துல எண்ட் ஆகும் அந்த எண்ட் ஆகிற இடத்துல இருந்து திருப்பி ரிவர்ஸில் ஜட்தோசியை வந்து பெண்ட் பண்ணி நீங்கள் கொண்டு வரும்போது ஒரு பீடை ரெண்டு சைடில் ஜட்தோசி வந்து கவர் பண்ணும் ஸோ இதுதான் இந்த டிசைனோட ஃபார்மேட் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு சைட்லேயுமே வந்து சைட் ஸ்டிச்சஸ் மேக் பண்ணி க பெண்ட் பண்ணி கவர் பண்ணி முடிச்சுக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு பீடுக்கும் இன்னொரு பீடுக்கும் இடையில இந்த அளவுக்கு கேப் வேண்டானா நீங்க கேப்பை மினிமைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை அவுட்லுக் வந்து சேமாக தான் இருக்கும் பீட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நெருக்க நெருக்கமா உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதுல வந்து கொஞ்சம் கேப் வந்து ஸ்பேசஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோதான் இதோட டிஃப்ரென்ஸ் இப்ப எந்த இடத்துல சத்தூசி வந்து எண்ட் ஆகுதோ அந்த இடத்துல சிசர் யூஸ் பண்ணி நீங்க வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா இதுக்கு நெக்ஸ்ட் லேயரா வந்து இந்த மாதிரி லீவ் ஷேப்ல வந்து ஸ்டோன்ஸ் வந்து அவைலபிளா இருக்கும் மார்க்கெட்ல ஸோ இதுதான் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் கலர்ஸ்ல தான
ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அதிகமாகவே க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் அப்ளை பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இதுக்கும் நம்ம ஜர்தோசி ஒர்க் கொடுக்கலாம் நம்ம மேக்ஸிமம் வீடியோவில் திலகம் ஷேப் ஸ்டோனுக்கு தான் ஜர்தோசி ஒர்க் எப்படி மேக் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டோனுக்கு வந்து பார்த்துருக்க மாட்டோம் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ ஸோ அதனால நீங்கள் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு வந்து பர்ஃபெக்டான ஒரு ஷேப்பில் கட் பண்ணி நம்ம வந்து இன்சர்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு பர்ஃபெக்ஷன் வந்து கிடைக்காது அவுட்ஃபிட் ஃபைனல் அவுட்ஃபிட் பர்ஃபெக்டாக இருக்காது ஸோ இதை வந்து பெண்ட் பண்ணி தான் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி ஆகணும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அந்த கார்னர் எஜ்ஜஸ் எல்லாம் இருவருது இல்லையா அந்த எஜ்ஜஸில் ஒரு சைட் ஸ்டிச் நீங்கள் மேக் பண்ணி நல்ல இம்ப்ரெஷன் கொடுத்து த்ரெட்டை கீழே வந்து நல்லா இழுத்துக்கோங்க ஸோ அப்போ வந்து அந்த சத்தோசி பர்ஃபெக்டாக வந்து அந்த எண்டில் எல்லாம் நிற்கும் இல்லைன்னா அந்த இடத்துல ஒரு பெண்ட் மாதிரி இருக்கும் அது கொஞ்சம் நல்லா இருக்காது ஸோ நல்ல இம்ப்ரெஷன் கொடுத்துக்கோங்க கார்னர்ஸில் இந்த மாதிரி பெண்ட் பண்ணி பெண்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து இந்த சத்தோசி ஒர்க்கை வந்து ஸ்டோன்ஸ்க்கு கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுக்கோங்க நீங்கள் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணால் தெரியும் எந்த மாதிரி கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு திலகம் ஷேப் ஸ்டோனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக வந்து ஒரு திலகம் ஷேப் ஸ்டோனுக்கு எந்த அளவுக்கு சத்தோசி தேவைப்படுதோ அதை கட் பண்ணி ஈஸியாக நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் பட் இதுக்கு வந்து கட் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் பட் பர்ஃபெக்ஷன் வந்து கிடைக்காது அதனால தான் நான் இந்த மாதிரி ஸ்டிச்சஸ் வந்து மேக் பண்ணுறேன் ஸோ இன்னொரு ஸ்டோனுக்கும் நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு கிளாரிஃபை ஆகும் இது வந்து எப்படி பெண்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணணும்னு இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து எல்லா ஸ்டோன்ஸுக்குமே ஜர்தோசியை வந்து பெண்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க கார்னர்ஸில் எல்லாம் நல்லா இம்ப்ரெஷன் கொடுத்துக்கோங்க ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம சத்தோசி வந்து பெண்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணி எண்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஃபைனல் அவுட்லுக் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு லீஃபும் வந்து மீட் ஆகுதுல சென்டர் பாயிண்ட் அந்த சென்டர் பாயிண்ட்டில் நம்ம வந்து சுகர் பீட்ஸை கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நான் வந்து ஃபைவ் சுகர் பீட்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன் அதாவது ஒரு சைடுக்கு ஃபைவ் சுகர் பீட்ஸ் இன்னொரு சைடுக்கு ஃபோர் சுகர் பீட்ஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ அப்படி கொடுக்கும்போது சென்டர் பார்ட்லேருந்து நம்ம ஸ்டிச்சஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணனால சென்டர் பார்ட்டில் ஒரு சுகர் பீட் வந்து ஃபிட்டாக ஃபிட் ஆயிரும் தென் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் சைடில் ஃபோர் சுகர் பீட்ஸ் வந்து இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணால் தெரியும் நான் இந்த மாதிரி ஸ்டிச்சஸ் மேக் பண்ணுறேன்னு ஸோ சுகர் பீட்ஸை இந்த லீஃபுக்கு மேலே வந்து இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எல்லா ஸ்டோன்ஸுக்குமே இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சுகர் பீட்ஸை இதோட அவுட்லுக் ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் எல்லா விதமான சாரிக்குமே இந்த நெக் டிசைன் வந்து நீங்கள் போடலாம் பர்ஃபெக்டாக வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த டிசைன் சுகர் பீட்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுற நீடில் நம்பர் வந்து டென் ஸோ அதை நீங்கள் நல்லா இது பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி சுகர் பீட்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் குந்தன் ஸ்டோனை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் கோல்டன் கலர் குந்தன் ஸ்டோனை வந்து லீஸ் ஸ்டோன் இருக்குல்ல லீவ் ஷேப்பில் இருக்கிற ஸ்டோனில் வந்து ஒரு செட் ஸ்டோனை விட்டுட்டு நான் இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இடையில இடையில வந்து ஒவ்வொரு லீவ் ஸ்டோனுமே வந்து இந்த குந்தன் ஸ்டோனோட டிசைன் இல்லாமல் ஃப்ரீயாக இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல எல்லாமே நம்ம காயினை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம் டிசைனை ஸோ அதுக்காக தான் இடையில வந்து ஸ்பேசஸ் ஸோ அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஃபெவிக்ரல் ஃபேப்ரிக்ல திருப்பி அப்ளை பண்ணிட்டு காயின் செலக்ட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த காயினை இப்படி நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த டிசைனுக்கு என்னென்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறாங்கிறத நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன் ஸோ அந்த மெட்டீரியல்ஸ் மட்டும் நீங்கள் வந்து வாங்கி டிசைன் மேக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் இந்த நெக் டிசைன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ப்ளவுசஸ்க்கு கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது இதோட ஃபைனல் அவுட்லுக் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் இந்த டிசைனை கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிடலாம் இந்த டிசைனவே நீங்கள் ஸ்லீவோட பார்டருக்கும் கொடுக்கலாம் ஸோ இதே டிசைனை ஸ்லீவோட பார்டருக்கு கொடுக்கும்போது பர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு ஸ்லீவுமே கம்ப்ளீட் ஆகி முடிச்சிடும் ஹோப் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி எந்த வீடியோஸ் வேணாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணலாம் ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் and keep watching